ஹே கைஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட யூடியூப் வீடியோஸை இவ்வளோ பார்த்து நிறைய ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட் வீடியோ வருது ஸோ இது வந்து கொய்யாக்கா பத்தி குவாவா ஃப்ரூட் பத்தி நிறைய பேர் நீங்க கேட்டிருந்தீங்க சார் கொய்யாக்கா பத்தி பேசுங்க சார்னு அண்ட் இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃப்ரூட் ஏன்னா இதுல நிறைய அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு ஆனா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு இந்த கொய்யாக்காவை பத்தி நம்ம பேசிட்டு விட்டமின் சி பத்தியும் இந்த வீடியோல ரொம்ப டெப்த்ல பார்க்க போறோம் ஏன்னா நான் என்ன இப்போ ரீசெண்டா நோட்டு பண்றேன் <laughs> 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 ஆர்த்தோபீடிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசன் அப்படின்னா அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றது பிஆர்பி என்ன இத பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ரெகுலர் பேசிஸ்ல இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இல்லைன்னா இந்த வீடியோவை பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் நீங்க பண்றீங்கன்னா நோட்டிபிகேஷன் பட்டன் பிரெஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்பதான் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஓகே சோ கொய்யாக்கா அண்ட் விட்டமின் சி கொய்யாக்கா ஒரு பயங்கர சீப்பான ஃப்ரூட் அதோட நியூட்ரிஷன் எடுத்தோம்னா இது நான் ஸ்கின் இல்லாம சொல்றேன் நியூட்ரிஷன் எடுத்தா டோட்டலா நூறு கிராம்ல கேலரிஸ் கேலரிஸ் அதுல ஃபைபர் எடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு கிராம் சோ கோவா ஃப்ரூட்ல நான் சீட்ஸ் சேர்க்காம ஃப்ரூட் மட்டும் சீட்ஸும் ஸ்கின்னும் சேர்க்காம ஃப்ரூட்ல மட்டும் ஃபைபர் அஞ்சு கிராம் இருக்கு நம்ம சீட்ஸும் ஸ்கின்னும் சேர்த்தா ஃபைபர் கண்டென்ட் ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ஆயிருது இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சரியா சோ ஃபைபர் இதுல அஞ்சு கிராம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து நூறு கிராம்ல பதினஞ்சு கிராம் தான் அதுல சுகர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா எட்டு கிராம் தான் ப்ரோட்டீன் இதுல ரெண்டரை கிராம் இருக்கு நூறு கிராம்ல ரெண்டரை கிராம் ப்ரோட்டீன் இருக்கு அதை தவிர ஃபேட்ஸ் வந்து ஒரு கிராமை விட கம்மிங்க ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா மேக்ரோஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரூட் சாப்பிடுறதுக்கு ஃபைபர் தவிர ஏன்னா சில பேருக்கு ஃபைபர் அதிகமா எடுத்தா ஸ்டமக் எப்செட் வரும் அதை மட்டும் கொய்யாக்கால கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்தா இருக்குங்க <laughs> இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா நூறு கிராம்ல சோ நீங்க ஒரு நாள் இருநூறு கிராம் நீங்க கொய்யா சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நானூறு பர்சன்ட் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு விட்டமின் சி வந்துடும் இது ஒரு மெயின் பாயிண்ட் கொய்யா பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னா இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம கொய்யாக்காவை நூறு கிராமுக்கு மேல நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் விட்டமின் சி அதிகமா எடுக்கிறது கொஞ்சம் அதிகமா எடுக்கிறதுனால பெரிய பிரச்சனை இல்லைங்க அது ஒரு வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் அது நம்ம யூரின்ல போயிரும் அது நம்மளுக்கு வந்து வந்து ஸ்டோர் ஆகாது ஆனா அந்த விட்டமின் சி நம்ம ரத்தத்துல ஹையா இருக்கும் போது அந்த பீரியட்ல என்ன ஆகும்ன்றது நான் இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன் அதனாலதான் இந்த பாயிண்ட் நீங்க ஞாபகம் அத தவிர இதுல விட்டமின் ஏ இருக்கு விட்டமின் ஏ வந்து டுவெல் பர்சன்ட் தேவையானது இருக்கு நீங்க மினரல்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இதுல பொட்டாசியமும் காப்பரும் தாங்க டென் பர்சன்ட் நம்ம டெய்லி ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு மேல சோ இதுதான் நம்ம மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸோட கணக்கு சோ கோவாவோட பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா நான் இதை எப்படி பிரிச்சிருக்கேன்னா ஒரு ஃப்ரூட்ல என்னென்ன இருக்கும் அண்ட் அந்த விஷயத்தால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் ஏன்னா இப்போ நிறைய வார்த்தைங்க நாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே சொல்றோம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் பாலிஃபீனால்ஸ் லைகோபீன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு என்னன்னே தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ நான் இது எந்தெந்த ஃப்ரூட்ஸில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குன்றது கோவா வச்சியே நம்ம கற்றுக்கும் ஸோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கோவா பிராக்கெட்டில் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ்னு போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ நிறைய ஃப்ரூட்ஸில் விட்டமின் சி இருக்கும் விட்டமின் சி இருந்துச்சுன்னா உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லா பூஸ்ட் ஆகும் கொலாஜன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹெல்ப் ஆகும் கொலாஜன் ப்ரொடக்ஷன் எதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் நம்ம கண் பார்வை நம்ம முடி நம்ம ஸ்கின்னு நம்ம மசில் மாஸ் எது எது எலாஸ்டிக்காக இருக்கோ நம்ம உடம்புல அது எல்லாம் 
எல்லாத்தோட குரோத்துக்கு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது விட்டமின் சி அதிகமா இருக்கிறதுனால அயர்னோட அப்சார்ப்ஷனும் அதிகமா நம்மளுக்கு ஆகும் எஸ்பெஷலி நம்ம பிளான்ட் சோர்சஸ்ல இருந்து அயர்ன் எடுக்கும் போது விட்டமின் சி ஓட எடுத்தா அது வந்து நம்மளுக்கு அயனோட அப்சார்ப்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அண்ட் இந்த விட்டமின் சி ஓட சமைக்க கூடாது சமைச்ச ஃபுட்ஸ்ல விட்டமின் சி ய போட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடணும் ஏன்னா விட்டமின் சி ய நம்ம ஹீட்ல போட்டா விட்டமின் சி டிகிரேட் ஆயிட்டு அதோட சேஞ்ச் வந்து ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு தெரியாது சோ ஆப்டர் குக்கிங் நீங்க போட்டாதான் பெனிஃபிட்ஸ் ரெண்டாவது டயட்ரி ஃபைபர் இதில் இருக்கிறதுனால ஃபைபர் இருந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக கட்டுக்கு பெனிஃபிட் டைஜஷனுக்கு பெனிஃபிட் ஹார்ட்டுக்கு பெனிஃபிட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸுக்கு பெனிஃபிட் அண்ட் நல்லா நம் நம்ம கட் பேக்டீரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பிரெயினோட பர்ஃபார்மன்ஸு நம்ம நியூட்ரிஷியன்ஸ் நம்ம நியூட்ரியன்ஸோட அப்சார்ப்ஷன் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ரிசர்ச்சில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபைபர் இருக்க ஃப்ரூட்டில் இந்த அட்வான்டேஜ் எல்லாம் இருக்கு மூணாவது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸில் வெஜிடபிள்ஸை விட அதிகமாக இருக்கு அண்ட் நம்ம ஃப்ரூட் ஜென்ரலாக ரா சாப்பிட்றதுனால ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வெஜிடபிள்ஸை விட அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்னா என்ன ஸோ காமனாக இருக்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நம்ம பாலிஃபீனால்ஸ்னு சொல்லுவோம் பாலிஃபீனால்ஸ்னா அந்த ஃபீனால் குரூப் நிறைய இருக்க ஒரு கெமிக்கல் ஸோ இதுங்க என்ன பண்ணுனா நம்ம உடம்பு நம்மளுக்கு எப்படி ஏஜ் ஆகும்னா நம்ம ஏதாவது டாக்ஸிக்காக நம்ம உடம்பை ஹார்ம் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது பண்ணால் நம்ம உடம்பு வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ்ன்னு ஒரு விஷயத்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் எவ்வளோ நேரத்துக்கு நம்ம உடம்புல சுத்துதோ அவ்வளோ நம்மளுக்கு ஏஜிங் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஸோ இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்ன்றது இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் நம்ம உடம்புல சுற்றிட்டு இருக்கிறத கம்மி பண்ணி ஆக்சிடைஸ் பண்ணி அதுங்களை காலி பண்ணிடும் ஸோ ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் என்னென்ன ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அதிகமாக சுற்றிட்டு இருக்கும் போது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்க விஷயங்கள் நம்ம சாப்பிட்டா அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸோட இம்பாக்ட் வந்து கம்மியாகும் ஸோ இது எங்கே எவிடென்ட்னா இந்த விட்டமின் சியே ஸ்மோக்கர்ஸ் இருக்காங்கல்ல ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு ரொம்ப டாக்ஸிக்கான விஷயங்க ஸோ அதுக்கு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுனா ஒரு நாளைக்கு ஸ்மோக்கர்ஸ் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா விட்டமின் சி எடுத்தால் அதோட ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எஃபெக்ட் வந்து ஸ்மோக்கிங்கோட இம்பேக்டை கம்மி பண்ணலாம் ஸோ இதோட அர்த்தம் வந்து நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணிவிட்டு நிறைய விட்டமின் சி எடுங்கன்னு நான் சொல்ல இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லேயே விட்டமின் சி நீங்கள்லாம் ஸ்மோக்கர்ஸாக இருந்தால் அதிகமாக எடுங்கன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன்னா இதுதான் கான்செப்ட் ஜஸ்ட்டு ஏதாவது ப்ரிவென்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குதான்றது திஸ் இஸ் நாட் டு சே தட் தயவு செஞ்சு ஸ்மோக் பண்ணுங்க விட்டமின் சி எடுங்கன்னு ஸ்மோக்கிங் இஸ் நாட் அ குட் ஹேபிட் அதில் நோ பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட் இஃப் யூர் ஸ்மோக்கிங் ப்ளீஸ் ட்ரை டு ஸ்டாப் இட் ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இதுதான் பண்ணுது மூணாவது வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுக்கு ஃப்ரூட்ஸில் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைபர் எல்லாமே திரும்பவும் ஃபைபருக்கு போகும் ரெண்டாவது வந்து ஃப்ரூட்ஸில் புரோட்டீன் நிறைய இல்லாதது அதை தவிர ஃப்ரூட்ஸில் நிறைய பயோமாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது எது நம்மளோட உடம்போட இன்ஃப்ளமேஷனை அதுங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம பிளான்ட் பேஸ்ட் ஃபுட்ஸ் போகும்போது ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம உடம்புல இன்ஃப்ளமேஷன் அனிமல் பேஸ்ட் ஃபுட்ஸோட கம்மியாக இருக்கும் பட் அதுக்குன்னு பிளான்ட் பேஸ்ட் ஃபுட்ஸ் தான் பெஸ்ட்டானா இல்லை ஏன்னா நம்ம பிளான்ட் பேஸ்ட் ஃபுட்ஸ் மட்டும் எடுக்கும் போது மசில் மாசும் போன் டென்சிட்டியும் பில்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்க மாட்டேங்குது சரியா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக சாப்பிடணும் நீங்கள் ஓம்னிவோராக இருந்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க நீங்கள் பிளான்ட் பேஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ப்ரோட்டீன் பிளான்ட் பேஸ்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் கார்னிவோராக இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபைபர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அது எடுங்க ஏன்னா கார்னிவோர் டயட்டுக்கு எவிடன்ஸ் படி ஒரு பெனிஃபிட்டுமே இல்லை அண்ட் இட்ஸ் நாட் சஸ்டெயினபிள் ஆல்சோ சரியா ஓகே அதுக்கு அடுத்தது ஹார்ட் ஹெல்த் ஸோ ஹார்ட் ஹெல்த்தில் எப்படி பெனிஃபிட்னா ஸோ விட்டமின் கே இல்லைனா பொட்டாஷியம் அண்ட் ஃபைபர் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கு நல்லது பட் அகெயின் பொட்டாஷியமும் அதிகமாக எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா பொட்டாஷியமும் ஒரு சால்ட் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான லிமிட்டில் தான் இருக்கணும் அப்புறம் இம்ப்ரூவ்டு வி
and nariya fruits except uh, watermelon litchi chikku sapota adala oru mari hardcore a inipa irukku la namba saapidum bodu adunga ellame goya vida romba adhigama irukum ena goya ku glycemic index nu neenga paathinga na 20 da aanalum vitamin c idhula avlo adhigama irukiradnala goya kaava neenga nariya saapidadinga idhaiyo moderation la neenga saapidrathu better so idha thavara ella fruits liyume நிறைய அந்த ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் பிளான்ட் பேஸ்ட் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம பிரெயின் ஹெல்த்துக்கு நல்லது நம்ம நர்வ்ஸோட ஹெல்த்துக்கும் நல்லது ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா காலை என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கோ இது இந்த இந்த விட்டமின்ஸ் இருக்க எல்லா ஃப்ரூட்ஸ்லையுமே இருக்கும் சரியா ஸோ இதை ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வச்சுக்கோங்க ஓகே இதுக்கு அடுத்தது இந்த விட்டமின் சி விட்டமின் சி பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கீங்களே எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுங்க ஒரு நாளைக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு எவ்வளோ விட்டமின் சி வேணும்னு நான் அதை அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கவனிங் எல்லாரும் ஃபஸ்ட்டு அடல்ட்ஸ் மென்னுக்கு நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் எம்ஜி பர் டே விமனுக்கு செவன்டி ஃபைவ் பிரெக்னென்ட் விமனுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் எம்ஜி பர் டே பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் விமனுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்ஜி பர் டே சில்ட்ரன் வந்து ஒன் டு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்ஜி பர் டே ஃபோர் டு எயிட் இயர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்ஜி நைன் டு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்ஜி ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் எம்ஜி அண்ட் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் கேர்ள்ஸுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்ஜி சரியா இன்ஃபென்ட்ஸ் இன்ஃபென்ட்ஸுக்கு ஜீரோ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எம்ஜி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு டுவெல் மந்த்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்ஜி பர் டே அண்ட் ஸ்மோக்கர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா மென் அண்ட் விமன் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு அடிஷ்னல் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்ஜி பர் டே டியூ டு இன்க்ரீஸ்ட் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால விட்டமின் சி ஆன்டி ஆக்சிடென்டாக இருக்கிறதுனால அண்ட் மெட்டபாலிக் டேர்ன் ஓவர் ஆஃப் விட்டமின் சி என்ன இருந்தாலும் அதுக்கு யூஸ் இருந்தா அது வந்து ஒரு நாள்லயே வேலையை முடிச்சுட்டு வெளியில போயிரும் அதனால எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் பட் இதுல ரிசர்ச் படி ஒரு பெனிஃபிட் எல்லாம் இருக்க மாதிரி இல்ல லேப்ல இதுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால மேபி இட் கேன் பி பெனிஃபிஷியல் விட்டமின் சி வேற எது எதுல இருக்குன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் சி சப்ளிமெண்டா நம்ம ஆக்சுவலா எடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நீங்க விட்டமின் சி சப்ளிமெண்டா எடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க கொய்யாக்கா நூறு கிராம் சாப்பிட்டீங்கனாலே முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ரெண்டு கொய்யாக்கா ஒரு நாளைக்கு சோ விட்டமின் சி ஜென்ரலா எல்லாருக்குமே சேஃப் தட் இஸ் நார்மல் லிமிட்ஸ் நான் இப்ப சொன்னல உங்களுக்கு அந்த அந்த லிமிட்ஸ்ல சாப்பிடுறது யார் யார் விட்டமின் சி அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீமக்ரோமட்டோசிஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கவங்க இது ஒரு ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் இதில் என்ன பிரச்சனைனா அவங்களுக்கு அயர்ன் அதிகமாக ஸ்டோர் ஆகும் அயர்ன் அதிகமாக ஸ்டோர் ஆகி அவங்களுக்கு ரத்தத்தில் உடம்பில் நிறைய இடத்துல பிரச்சனை இங்கே வரும் விட்டமின் சி வந்து அயனோட அப்சார்ப்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க விட்டமின் சி எடுக்கக்கூடாது ரெண்டாவது கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்கவங்க உங்களுக்கு ஜென்ரலாக நிறைய கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னா சில ரிசர்ச்சில் வைட்டமின் சி அதிகமாக இருக்க டயட் எடுக்கிறவங்களில் கிட்னி ஸ்டோன்ஸோட ஃபார்மேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு காட்டியிருக்காங்க மூணாவது நீங்கள் சர்ட்டன் மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கிறீங்க என்னென்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் கீமோ தெரப்பி எடுக்கிறீங்கன்னா விட்டமின் சியோட ஹை டோசஸ் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணும் ரெண்டாவது பிளட் தின்னர்ஸ் எடுக்கிறீங்க ஆன்டிகோவாகலன்ஸ் எடுக்கிறீங்க என்ன விட்டமின் சி இன்டேக்க நீங்க கம்மி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு என்சைம் டெஃபிஷியன்சி இருக்கு அது பேர் வந்து ஜி சிக்ஸ் பி டி டெஃபிஷியன்சி குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் டிஹைட்ரோஜனேஸ் டெஃபிஷியன்சி இந்த டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதிகமான விட்டமின் சி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு ஹீமோலைசிஸ் உங்க பிளட் செல்ஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகலாம் அஞ்சாவது பிரெக்னன்ட் அண்ட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் விமன் என்ன ரெக்கமெண்டேஷனோ அந்த ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு ஸ்டிக் பண்றது நல்லது அதிகமா எடுக்கிறது பிரெக்னன்சியில எந்த வைட்டமினுமே நல்லது இல்லை அதுவும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஒரே <laughs> சிட்டிங்ல <laughs> டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப டைம் ஆகும் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம கொய்யாக்காவும் விட்டமின் சியும் கிளியராக பார்த்துட்டோம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக கேள்வி இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் ஏற்கனவே என்னோட ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்கள் கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருங்க எனக்கு எப்பப்போ டைம் இருக்கோ நான் எப்படியாவது உங்களோட கொஸ்டின்ஸ்க்கு கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் ஐ வில் கிவ் ஆல் ரைட் கைஸ் சி யூ